ভারতীয় সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পড়ার ঘর আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সপ্তম শ্রেণী গণিত অনুশীলনী পাঁচ দশমিক এক এর কয়েকটি অঙ্ক নিয়ে তো শিক্ষার্থীরা তোমরা মনোযোগ মনোযোগের ক্লাসটি উপভোগ করো আমরা ক্লাসে চলে যাচ্ছি এখানে অনুশীলনী পাঁচ দশমিক এক হচ্ছে গণিত পাঠ্য বইয়ের পঁচাত্তর পৃষ্ঠায় তোমরা একটু খেয়াল করো প্রথম অঙ্কটা আছে সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করো তাহলে আমরা সূত্রের সাহায্যে যে বর্গ নির্ণয় করব সে সূত্রটা বর্গ নির্ণয়ের সূত্র আমাদের প্রথমে জানতে হবে তো বর্গ নির্ণয়ের সূত্র মূলত হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে এ প্লাস বি স্কোয়ার ইকাল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার একটা সূত্র হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকাল টু এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা আমরা এক নাম্বার অঙ্কটা করব এখন এক নম্বর অঙ্কটা হচ্ছে এ প্লাস ফাইভ এর বর্গ তাহলে এ প্লাস ফাইভ এর বর্গ মানে কি খেয়াল করো এ এর বর্গ এ এর বর্গ মানে কি হবে এর উপরে একটা ফাওয়ার টু আসবে মানে এ স্কোয়ার বা এখানে যদি আমরা লিখি যে টু এর বর্গ তার মানে কি টুর উপরে একটা ফাওয়ার টু আসবে এখন এ প্লাস ফাইভ এর বর্গ মানে কি এ প্লাস ফাইভ এ সম্পূর্ণ রাশিটার উপর একটা পাওয়ার কত টু হিসাবে বসাতে হবে তাহলে এ প্লাস ফাইভ মানে এ প্লাস ফাইভ এর বর্গ মানে এ প্লাস ফাইভ হোল স্কোয়ার এ প্লাস ফাইভ হোল স্কোয়ার খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা এখানে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রটা হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার প্রথম যে সূত্রটা আছে এখন এই অঙ্কটা কিন্তু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের মতোই দেখতে শুধুমাত্র এখানে ব্যবধানটা কি শুধু এখানে এ এর মতোই আছে কিন্তু বি এর জায়গায় ফাইভ আছে আমরা সূত্রটাকে যা সূত্রটা জানার জন্য মনে রাখার জন্য দুইটা পথকে এখানে বেছে নেওয়া হয়েছে সূত্রটা তৈরি করতে সে দুইটা পথ কি এ এবং বি তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এর সূত্রটা হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার কিন্তু যখন আমরা এ প্লাস এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রটা আমরা যখন ব্যবহার করব কোনো বীজগাণিতিক রাশিতে তখন অবশ্যই এর মতো আরেকটা এ থাকলে বা বি এর মতো আরেকটা বি থাকলে যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রটা সেখানেই ইউজ করতে পারবো অন্য কোথাও পারবো না এটা কিন্তু না এর জায়গায় বীজগাণিতিক রাশি এক্স থাকতে পারে বি এর জায়গায় ওয়াই থাকতে পারে অথবা এর পরিবর্তে বীজগাণিতিক রাশি আরেক অন্য কিছু থাকতে পারে সংখ্যা থাকতে পারে যে কোনো কিছু থাকতে পারে সেটা আমাদের চিন্তা করতে হবে কি মূলত যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আকারে কি রাশিটা আছে কিনা তৈরি করা আছে কিনা বা এরকম দেখতে কিনা যদি এরকম দেখতে হয় তাহলে এই স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্রটা এই রাশির মধ্যে আমরা অবশ্যই প্রয়োগ করতে পারবো তাহলে এখানে এ স্কোয়ার মানে এখানে এ আছে এই স্কোয়ারই হবে প্লাস সূত্রের টু ইন্টু এ এখানে এ আছে এই হবে কিন্তু বি এর জায়গায় আছে এখানে ফাইভ এখানে বি আছে এখানে ফাইভ আছে তাহলে অবশ্যই বি এর জায়গায় আমরা বি লিখতে পারবো না ফাইভ লিখতে হবে কি লিখতে হবে ফাইভ লিখতে হবে প্লাস বি স্কোয়ার বি মানে ফাইভ তাহলে ফাইভ বি স্কোয়ার মানে ফাইভ স্কোয়ার তাহলে এখানে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ এবং ফাইভ টু এ এবং ফাইভ এই তিনটা গুণ অবস্থা আছে তিনটা গুণ করলে আমরা ফাইভ কত টেন এ শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পেরেছ তারপর আমরা দুই নাম্বার অঙ্কটা করবো খেয়াল করো দুই নাম্বারটা করলে দুই নাম্বার রাশিটা কি ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন এর বর্গ কত তাহলে আমরা লিখতে পারি ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন এর বর্গ কি হবে 
এই যে আগেটা আগেটা যেভাবে বুঝিয়েছি ঠিক এর একই ভাবে এটাকেও চিন্তা করো তাহলে লিখতে হবে কি 5x 7 হোল স্কয়ার এখানে a এর জায়গায় আছে 5 এখানে খেয়াল করো a এর জায়গায় 5x b এর জায়গায় 7 এখানে a b হোল স্কয়ার এর মতো কিন্তু 5x 7 হোল স্কয়ারটা আছে তাহলে a b হোল স্কয়ারের সূত্রটা কি a² 2ab b² এই রাশি তো আমরা প্রয়োগ করলে পাবো a মানে 5x খেয়াল করো এখানে আরেকটা ভুল তোমরা সব সময় করে থাকো এটা যেন না করো যার কারণে এই কথাটা একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো আমরা যখন যখন a² মানে একটা পদের উপরে a² b² মানে একটা পদের উপরে a² তোমাকে যদি বলা হয় ab হোল স্কয়ার লিখতে ab হোল স্কয়ার বা a এবং b এর উপরে পাওয়ার 2 হবে a এবং b দুইটার উপরে পাওয়ার 2 হবে সেই ক্ষেত্রে তুমি কিভাবে লিখবা অবশ্যই তুমি এভাবে লিখতে পারো না a b হোল স্কয়ার যে a এবং b এর উপরে কইছে পাওয়ার 2 a এর উপরে পাওয়ার 2 মানে a স্কয়ার a এবং b এর উপরে পাওয়ার 2 মানে a b এর উপরে একটা স্কয়ার যদি এরকমটা চিন্তা করো তাহলে অবশ্যই এটা ভুল হবে কারণ বলছে a এবং b দুইটার উপরেই যেন পাওয়ার 2 টা হয় তুমি লেখছো শুধুমাত্র b এর উপরে কিন্তু একটা ব্র্যাকেট যদি আমরা এখানে দিয়ে দেই তাহলে a b হোল স্কয়ার বোঝায় যার অর্থটা দাঁড়ায় a এর উপরে স্কয়ার আছে b এর উপরে স্কয়ার আছে ঠিক এখানে a টা হচ্ছে 5x কি এর কিসের মত ab এর মত তাহলে আমরা ab হোল স্কয়ার আকারে 5x হোল স্কয়ার কে প্রকাশ করলে সেটা a স্কয়ার আকারে প্রকাশ হবে তাহলে a স্কয়ার a স্কয়ার মানে কি 5x হোল স্কয়ার মাইনাস সূত্র 2 ইনটু a a মানে 5x ইনটু b b মানে 7 প্লাস b স্কয়ার মানে b হলো 7 তাহলে b স্কয়ার মানে 7 স্কয়ার এখন 5x হোল স্কয়ার মানে 5 এর উপরে স্কয়ার আছে x এর উপরে স্কয়ার আছে তাহলে 5 এর উপরে স্কয়ার মানে 5 ইনটু 5 ইকুয়াল টু 25 আর x এর উপরে স্কয়ার মানে x স্কয়ার মাইনাস এই তিনটা গুণ করলে 2 ইনটু 5x ইনটু 7 তিনটা গুণ করলে আমরা কি পাই 17th 70x কত পাই আমরা 70x কি হবে 7 এর সাথে 5 গুণ করলে 5 ইনটু 7 ইকুয়াল টু 35 35 এর সাথে 2 গুণ করলে কত 70 হয় 70 এর সাথে x গুণ করলে 70x প্লাস 7 স্কয়ার 7 স্কয়ার মানে 7 ইনটু 7 ইকুয়াল টু 49 এটা হচ্ছে এটা এটা সিট आंसर আশা করি শিক্ষার্থীরা তোমরা অঙ্কটি বুঝতে পেরেছো আমরা আরেকটা অঙ্ক করব ख्याल करो, एक है ना थ्री, थ्री नंबर बोल से, थ्री ए माइनस इलेवन एक्स वाई ए बर्गो निन्नो ए करो, तो हम लोग लिखते पड़े थ्री ए प्लस माइनस इलेवन एक्स वाई ए बर्गो ए बर्गो, तो ले बर्गो को तो हो बे थ्री ए माइनस इलेवन एक्स वाई होल स्क्वायर थ्री ए माइनस इलेवन एक्स वाई होल स्क्वायर थ्री ए टके ए एवं इलेवन एक्स वाई पूरे टके बी से बीच इंतज़ाक ले ए माइनस बी होल स्क्वायर आकर ये राशि टा तो ये हो सके ये क्या हमरे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आकर ये टके एक उन तो ये को लिख क्या होगा ए स्क्वायर मानी थ्री ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मानी इलिवेन एक्स वाई बी मानी होती है इलिवेन एक्स वाई बी स्क्वायर मानी इलिवेन एक्स वाई होल स्क्वायर तो लेकिन थ्री ए होल स्क्वायर मानी थ्री रूपों रिस्क्वायर से ए रूपों रिस्क्वायर से थ्री रूपों रिस्क्वायर मानी थ्री इनटू थ्री कल तो नाइन ए रूपों रिस्क्वायर मानी ए स्क्वायर x y plus eleven x y whole square मानी eleven के ऊपर इसका रस है x के ऊपर इसका रस है y के ऊपर इसका रस है तो ये तीनों टर ऊपर आला दाला दाला बीस कर तक हम रख प्रयोग कर ले कि भाई eleven के ऊपर इसका मानी eleven into eleven equal to one twenty one 
x এর উপরে স্কয়ার মানে x স্কয়ার y এর উপরে স্কয়ার মানে y স্কয়ার এটা হচ্ছে এই তিন নং রাশির বর্গের মান আশা করি শিক্ষার্থীরা তোমরা অঙ্কটি বুঝতে পেরেছো সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আজকের মতো এখানে এই ক্লাসটি শেষ করলাম পরবর্তী ক্লাসে অনুশীলনী 5.1 এর অন্যান্য সমাধান নিয়ে হাজির হব আল্লাহ হাফেজ